靓仔，这节课讲讲球杆夹角。那些砸坏玻璃还困在球房里的同学，认真听。青铜学员打低杆总是容易跳球，或者低杆回来的不够远。打中心点，我知道你们不会飞，但球杆如果是这种角度击打中心点，一样会滑杆。打低杆时尽量保持球杆与桌面水平，打点越低，手架越平，杆头的接触面才会比较大，这样就不容易滑杆了。手架放平后，如果出杆时大臂掉下来，就会容易磕到桌子。应该固定住大臂，摆动小臂，同时让手腕、手指向后回杆时尽量放松，就像这样。再来看一下完整动作：向前出杆时带上手腕、手指的力量，这样就算打长台踢杆，也是轻轻松松就能拉回来一库。在打弧线球时，就需要抬高后手，让球杆跟球桌产生更大的夹角。才能给白球提供纵向的旋转力，瞄准弯心的位置，想往右拐弯就打在白球右侧的点位上，弧线球就变得非常简单了。当白球被障碍球挡住了一点点，球杆就需要抬高到这个角度，击打白球中上方，就能轻松的跳过障碍球边缘，将球打进。关注我，带你成为台球厅最靓的仔。靓仔，台球新手必学的十一种杆法：定杆，中间偏下点位，白球会定住。叫到黑球中带位，高杆中间靠上点位多，白球向前跑的就多。叫到黑球中带位，田四灯中间靠上点位少，白球往前跑的就少。叫到黑球底带位，低杆中间靠下点位多，白球往后跑的就多。叫到黑球底带位，后四灯中间靠下点位少，白球往后跑的就少。叫到黑球底带位，高杆右塞打右上方点位，白球先向前吃库后朝右跑。叫到黑球底带位。高杆左塞打左上方点位，白球先向前吃库后朝左跑，叫到黑球底带位。低杆右塞打右下方点位，白球先向后吃库后朝左跑，叫到黑球底带位。低杆左塞打左下方点位，白球先向后吃库后朝右跑，叫到黑球底带位。中杆右塞打中间偏右点位，白球先沿着切线方向跑，吃库后朝右跑，把黑球 K 到中带口。中杆左塞打中间偏左点位，白球先沿切线方向跑，吃库后朝左跑，缝隙中叫到黑球的位置，拿下这局。下课。靓仔，此生必学的台球小技巧，带口借球。遇到这个球形，新手可能会很高兴的将三号球直接打进，可下一秒就蒙圈了。黑八怎么打？正确的方法是用三号借九号下，瞄准九号右侧一半的位置借下，白球还能自然的走到黑球的位置，这才是高手该有的样子。带口走位，遇到带口球想要走位，新手往往会使用高杆，但高杆越强烈，白球越走不上去，因为打进球后，白球会很快碰到库边被反弹，高杆的旋转反而让反弹的力抵消了。正确的杆法是用中低杆击打目标球一半的位置，这样就能很轻松的吃两库后叫打黑球的位置。带口传球角度，遇到像这样的带口球时，如果直接瞄准进球点传，结果传进后并不好打下一颗。由于带口球的进球范围很大，打左边也能进，打右边也能进，所以只需要传后一点，目标球也会进，下一杆更容易击打。带口解球，遇到目标球在带口，所有正常解球线路都被阻挡时，就可以利用带脚反弹进行解球。先用中杆瞄准石板与带脚的交界点，用中杆小力一推就可以了。下课。靓仔，对于新手来讲，很多人可能最害怕的就是直线球了，总是打歪。大部分原因是在瞄准时，球杆就没从白球中心点瞄出去，这样打白球就会偏右了。也可能从白球中心点瞄出去，目标点没瞄在进球点上，这样打白球就会偏左了。那么在瞄准阶段，利用三线瞄准法进行瞄准，只要出杆直，直线球就是百发百中，从白球的直径两边最边缘与目标球直径两边最边缘连线，此时会得到一个等腰梯形。如果当你视线不在两球正后方，你就会发现它不是等腰梯形，自然需要调整视线到正确的位置上，此时再将球杆放在中间，而球杆的延长线会将等腰梯形一切为二，左边就会和右边相对称。在出杆时，同样带着这三条线的感觉，可以将白球的方向牢牢锁定在这条路径之中。这样的感觉训练还有一个好处，就是能培养出球体的体积感。比如说我们在薄球时，已经知道了白球的体积感，用三线瞄准出去，就能清晰的感受到可以蹭到多少部分，找到适当的重叠部分，就能轻松的打进薄球。
快去试试看吧。上课。靓仔，高手打球看起来轻松且稳定，怎么到你这就这不准那不稳的？学会这两点，让你的准度和控制力量的能力大幅度提升，尤其是第二点最为重要。整个出杆动作有一个非常重要的环节，也很容易被忽视，那就是回杆。回杆节奏太快，甚至是没有节奏，会使你失去对白球击球点和目标进球点的记忆，出杆的动作就很容易变形。应该在瞄准完成后，锁定着击球点和进球点的这条线，放慢速度进行回杆，回到最后方稍作停顿，再逐渐加速，干脆的出杆。每次高质量的回杆才能精准打击到预设的点位上。第二，对于初学者最适合的控力方式就是利用回杆的长短匹配发力的大小。大力回杆长，中力回杆中等，小力回杆短。熟悉这三种基本力量的回杆方式，坚持在实战中，每次击球前都先想好大概的力量，你的稳定性就必然会提高。下课，靓仔。先讲讲中式台球防守规则。击打目标球时，打到球之后，一定要有球碰到库边一次才不算犯规。目标球不碰过，白球碰过不犯规，或者其他球碰过也是可以的。但是如果白球先碰库，再碰目标球之后没有碰库边，犯规。遇到这种球形，很多人会选择这样防守，轻推做一个斯诺克挡住黑八。但这种防守有很大的漏洞，因为对手可以直接一库勾黑八的难度不大。即使不能将黑球勾进，也可以小小力的把黑八放在袋口，这样我们就非常被动了。所以这个球更稳妥的防守方式是用左塞打左侧薄边，吃一库挡在黑八前面，同时白球也会吃两库跑到球台上方，这样让对方既没有进攻的机会，防守也会有难度。再看看这个球形，很多人会选择轻贴黑球防守，但这样的防守也是有很大的漏洞的。因为对手可以像这样打黑八的薄边，将白球放到上方去，这样我们又变得被动了。所以在碰到这样的球形时，我们应该先采取打薄边的防守方式，这样就可以先占据主动权了。下课。靓仔加赛的五个小技巧，最后一招也太神奇了吧！技巧一，遇到像这种中袋球，角度向右，可是下一颗球又在左侧，正常击打白球无论如何也过不了中线。此时只需要击打高杆左塞，白球吃库后就会直接改变反弹角度向左走，轻松叫到黑球的位置，拿下这局。技巧二，遇到直角贴库球，直接击打，传递给红球的力量容易不够，此时可以瞄准红球靠后一颗球的位置，袋口在左侧，保持手架不动，将杆头调整到左塞的点位，母球就会带着旋转先打到库边，再将球扫进。技巧三，遇到目标球角度较大，要走位黑球，正常打进白球容易跑得太远，导致黑球不好打。此时加一个左塞旋转，白球吃库后就会产生减速的效果，顺利交到黑球的位置。技巧四，当目标球被阻挡时，正常击打会碰到障碍球，此时要略微抬高一点手架，击打左塞低杆点位，瞄准在进球点右侧一点，母球就会拐弯绕过黑球，将球打进。技巧五，遇到像这样的球形，球特别直，想要走位黑球，可是后方又有一颗球阻挡，打低杆会直接撞到。此时就要用到扎杆赛球，立高杆位击打中低杆左塞的点位，接下来见证奇迹的时刻。我的天哪，这么神奇吗？下课，靓仔。打白球中心点到底能不能打出纹丝不动的定杆？答案是不能。那是因为杆头打到白球中心点，白球会在短暂的滑动后被台面的摩擦力带上向前的旋转，所以当你用中杆打进直线球后，都会向前滚动一点点。那么我们将击球点向下移动一些，使母球带上一点向后的旋转，来抵消摩擦力，才能将白球定住。那有人就会问，为什么要练习白球定住呢？嗯。台球的技术可不是将球打进就完事了，把白球控制到下一杆容易击打的位置更加重要。走位好了，才能毫不费力的连续击打。定杆的杆法对走位可是至关重要的。直线球是定住的效果，而有角度的情况下，白球撞击目标球时力量会一分为二，白球会沿着撞击点九十度切线的方向分离。以这个球为例，红球进这个袋，白球停在这里会比较容易击打黑球。它的切线方向刚好能从两颗球中间穿过，所以我们只需要击打白球中间偏下一点点，就可以保证白球能顺利的走到黑球的位置，赢下这局。
，下课。靓仔，当你精准打进一颗关键球时，那种感觉直接爽到了脚趾头。不过大多数人遇到这种球，往往会心生恐惧，进球率非常低。这节课教大家五种方式来轻松应对关键球所需要的准度。第一种，后程加速法。大多数人的后手由于没有经过职业的训练，往往稳定性比较差，所以很容易在关键球的时候发力变虚。Oh God! Please no no。而后程加速法就很好的解决了这点，在准备出杆时放松小臂，先对球杆方向进行引导一小段，再开始加速送出去。在引导的这段过程当中，要始终用余光感知这根球杆，顺着视线焦点的方向进行引导。引导完成后，其实就意味着你已经锁定了球杆的方向，这时无论你如何加速都不太会偏离这个方向了，力量也会特别扎实。第二种摁杆头法。关键球出杆，由于心里害怕，特别容易有轻微的左右偏移，所以在出杆前需要给下意识注入杆头向下摁的念头，想着杆头朝着进球点位下方出杆，就能很容易将杆头从原来的左右波动。限制在纵轴的上下波动，然而上下波动却不会影响白球的方向，出杆的力量反而更加扎实了。第三种试击法，在运杆时就带着准备好的力量去运杆。感觉白球就像消失了，在脑海中感受球杆延伸出去的方向，不断感知手臂肌肉动作的先后顺序。每一次朝前运杆，就仿佛已经完成了一次出杆，这就叫做试击。从多次试击的感觉中找到最好的那一次，杆头稍稍在白球前停顿一下，利用刚才试击对动作的残留记忆，非常本能的把球杆拉回送出。这个方法很多职业选手都在用。第四种。拉短送长法，还有一些手架不是特别舒服的情况下，长距离回杆容易后手不稳，此时就需要缩短回杆距离。但是缩短回杆就意味着力量容易变小变虚，所以在出杆时就要尽可能延长出杆来获得加速的穿透力。对于需要精准控制白球位置的球型也非常好用。第五种，这个黑球非常难打，你只需要趴下去大力打一杆，蒙死它。下课。台球发力中的推、点、打，推怎么理解？平时我们推人怎,怎么推？你想怎样？你再推一个我试试，是不是这样？先接触上，后面再开始慢慢发力。<笑>推是一种延迟发力，从柔到刚的过程。这种发力适合打贴护球，进球稳定性高。白球想往前走一点点，也是用推的发力方式。还有就是这种角度适合自然走位线路，也会用到这种推的发力方式，会更容易能控制住白球停的位置。你再推一个我试试。所谓点，就是在一开始就加速，延伸距离短而快，出杆就像蜻蜓点水一样，具有弹性。这种发力适合一些小范围的杆法走位，大部分都是用低杆。这颗球用低杆点一下，就走到了黑球很小的位置。这颗球低杆点一下，就把球 K 开了。这颗球点一下，就让白球不会跑得太远，这样黑球就非常好打了。你再动一下，我试试。嗯那么打看得出来，它是比较具有穿透力的，将球杆充分回满，就好像一张弓被拉满的感觉一样。想象球杆的力要送到目标球上那么远，这样穿透力自然而然就出来了。像这种长台进攻球就需要用打的力，接着这杆就需要低杆吃两库来吊位黑球，也同样是需要用打的力。我等等，下课。靓仔，击球点位对母球运动的影响。中间靠上点位高，往前跑得快；靠上点位中高，往前跑得少。正中点，直接定住；靠下点位中低，往后跑得少；靠下点位低，往后跑得快。接下来是加赛情况：中心点靠右上点位，白球先向前旋转，吃库后朝右跑。中心点靠左上点位，白球先向前旋转，吃库后朝左跑。中心点横移靠右点位，白球定住并向右旋转。中心点横移靠左点位，白球定住并向左旋转。中心点位靠左下点位，白球先向后旋转，吃库后朝右跑。中心点靠右下点位，白球先向后旋转，吃库后朝左跑。
，手架抬高，向下打高点位，白球就会跳过障碍球。下课。